сказание о входе во храм Пресвятые Богородицы и Преснодевы Марии. Когда при чистой Бога Отраковице, при благословенной Деве Марии Богородице исполнилось три года от рождения, святые праведные родители ее, Иаким и Анна, решились исполнить данный им обед. Отдать на служение Богу рожденное ими дитя. Созвали они в Назарет, где жили всех своих родственников из царского и архиерейского рода. Ибо сам праведный Яким был из царского рода. Супруга же его, святая Анна, была из рода архиерейского. А также хор непорочных дев приготовили много свечей и окружили Пречистую Деву Марию царским благолепием, как все сие свидетельствуется святыми отцами. Святый Иаков, архиепископ Иерусалимский, от лица Иоакима говорит так. Позовите непорочных дочерей еврейских, чтобы они взяли горящие свечи. От лица праведной Анны святой Герман, патриарх царский, говорит, «Я выполняю пред Господом тот обед, какой высказала в состоянии скорби, и для этого собрала хор дев со свечами». Созвала священников, пригласила сродников, говоря всем, радуйтесь все со мною, ибо я теперь явилась матерью и родительницею, приводя свою дочь не к царю земному, но к Богу, царю небесному. О царском же украшении Бога от Роковицы, святой Феофилакт, архиепископ болгарский, говорит, надлежало, чтобы введение божественнейшей от раковицы было достойно ее, чтобы такой пресветлой и многоценной жемчужины не касалась убогая одежда. Следовало именно царскую одежду и одеть ее для наибольшей славы и украшения. Так, устроив все, что надлежало к честному и славному ведению, они отправились в путь, ведущий от Назарета до Иерусалима в течение трех дней. Достигнув города Иерусалима, они торжественно вошли в храм и повели туда одушевленный храм Божий, трехлетнюю отраковицу, Причистую Деву Марию. Впереди ее шел хор девиц, сошенными свечами, как свидетельствует святый Тарасий, архиепископ Константинопольский, который влагает в уста святой Анны такие слова. Начните шествие Девы, носящие свечи, и предшествуйте мне, и Бога от раковицы. Святые же родители, один с одной стороны, другая с другой, взяв за руки данную Богом дочь свою, с нежностью и честью вели ее между собою. За ними радостно следовало все множество родственников, соседей и знакомых, Держа в руках свечи и окружая причистую деву, как звезды, звезды светлую луну, на удивление всему Иерусалиму. Святой Феофилакт описывает это таким образом. Забывает дочь, дом отца и приводится к царю, вожелавшему красоты ее. 
проводятся не без почести и не без славы, но с торжественными проводами. Вот выводится она из Отеческого дома со славою, при всеобщем рукоплескании ее выхождению. Родителям ее последовали родственники, соседи и все, кто любил их. Отцы сорадовались отцу, матери, сорадовали матери, сорадовались матери, а троковицы и девы со свечами в руках предшествовали Бога Троковицы. Весь Иерусалим, как некоторый звездный круг, сияющий с луною, собрался смотреть это, эти небывалые проводы и видеть трехлетнюю Троковицу, окруженную такой славою и почтенную преднесением свечей. И не только граждане земного Иерусалима, но и небесного, святые ангелы стеклись видеть преславное видение Пречистой Девы Марии. И, видев, удивлялись, как сие воспевает церковь. Ангели, вхождение Пречистые зрящие, удивившися, как у Дева в ниде, во святая святых. Соединившись с видимым хором непорочных дев, невидимый хор бесплотных чинов шел, сводя Пречистую Деву Марию во святая и о святых, и по повелению Господню, окружая ее, как избранный сосуд Божий. Об этом святый Георгий, архиепископ Никомедийский, говорит так. Родители уже вели к дверям храма Деву, окруженную ангелами, при совместном радовании всех небесных сил. Ибо ангелы, хотя и не знали силы тайны, однако же по повелению Господню служили при входе ее в храм. И так они, во-первых, удивлялись, видя, что она будет драгоценный сосуд добродетелей, что она носит признаки вечной чистоты и имеет такую плоть, которой никогда не прикоснется никакая греховная скверна. А во-вторых, исполняя волю Господню, совершили служение, которое им было повелено. Так с честью и славою не только людьми, но и ангелами было введено во храм Господин пренепорочная Троковица. И достойно, ибо если ветхозаветный ковчег, носивший в себе манну, который служил только прообразом Пресвятой Девы, внесен был во храм с великою честью при собрании всего Израиля, то тем с большей честью при собрании ангелов и человеков должно было совершаться введение во храм того самого одушевленного киота, который имел в себе манну Христа, приблагословенной Девы, предназначенной в Матерь Богу. При внесении Ветхозаветного киота в храм Господен впереди его шел Царь земной, царствовавший над Израилем, Бога-Отец Давид, а при введении в храм Божий всего одушевленного киота, при чистой Девы, предшествовал не земной царь, а небесный, которому мы каждый день молимся, царю небесный, утешителю души истины, что сей именно царь предводительствовал этой щели царской. При, об этом святая церковь в нынешних песнопениях свидетельствует так. Во, святая, во святых святая, святая и непорочная святым духом вводится. При внесении ковчега была музыка и пение, ибо Давид велел начальникам левитов поставить певцов, чтобы они играли на органах, в псалтирях, кимвалах и гуслях, и воспевали радостные песни при введении же Пресвятой Девы 
Содетельствовали веселью не земные музыка и пение, но пение ангелов, невидимо при всем присутствовавших. Ибо они при входе и я, во святое святых на служение Господу, воспевали небесными голосами, что и воспоминает ныне церковь, которая поет в Кондаке. Благодаться возводящий, я же в Дусе Божественном, Южа воспевают ангели Божьи, сия есть селение небесное. Впрочем, введение Пречистой Богородицы во храм представляется не без человеческих песнопений, ибо праведная Анна, в слове святого Тарасия, говорит идущим, Впереди девам, воспойте сию хвалебную песню, пойте ей под звуки гусьей, воскликните ей песнь духовную, прославьте ее на десятиструнном псалтире. Это же вспоминает церковь, говоря, радуется и Аким, и Анна духом, и девственные лица, Господи ли поют. Псаломский воспевающий и чтущий матерь его. Отсюда открывается, что хор девственниц, предшествовавших тогда при чистой деве, пели некоторые песни из псалмов Давида. Согласно с этим и составитель нынешнего канона говорит о значенным девам. Начинайте, девы, и воспойте песни, руками держащие свящи. Сами же святые праведные родители, Аким и Анна, по свидетельству святого Тарасия, имели на устах своих такую песню про отца Давида. Слыши, щи, и вишь, и преклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего, и возжелает царь доброты твоя. Навстречу этому славному видению Бога Драковицы по рассказу Феофилакта вышли священники, служившие во храме, и с песнопениями встретили Пресвятую Деву, имевшую быть матерью великого архиерея, прошедшего небеса. Приведя ее к дверям храма, святая Анна, как пишет святой Тарасий, говорила так, иди, щель моя, к тому, кто мне даровал тебя. Иди, священный кивот, к милостиму владыке. Иди, дверь жизни, к милосердному дателю. Иди, ковчег слова, к храму Господню. Войди в церковь Господню. Радость и веселье мира. Захарии же, Захарии же, как пророку, архиерею и сроднику своему, она сказала с Иакимом, «Прими, Захария, чистую сень, прими, священник непорочный ковчег, прими, пророк, кадильницу неисчественного угля». Прими праведный духовное кадило. И еще праведная Анна, как повествует святый Герман, сказала первосвященнику, Прими пророк, дочь мою, данную Богом, Прими и в ветши посади ее на, го на горе святыни, В приготовленном Божьем жилище. Ничего не допытываясь до тех пор, пока Бог, призвавший ее сюда, не откроет окончательно своей воли о ней. Было там, пишет блаженный Иероним, пятнадцать ступеней на церковном входе по числу пятнадцати степенных псалмов, ибо на каждой из этих ступеней, сходившими для служения священниками и левитами 
был пет отдельный псалом. Вот поставили праведные родители пренепорочную отраковицу на первой ступени. Она тотчас весьма скоро пошла сама собою по прочим ступеням. Никем не ведомая и не поддерживаемая. Поднявшись на самую верхнюю ступень, она стала укрепляемой, не, не укрепляемой невидимой силой Божией. Удивились все, увидев трехлетнюю отраковицу, поднявшуюся по этим ступеням так скоро. А особенно делился этому великий первосвященник Захария. И как пророк по откровению Божию проразумевал будущее сей девы, ибо он, по словам Филакта, был объят духом. Также и святый Тарасий касательно этого говорит, что Захария, исполнившись святого духа, воскликнул, «О чистая отраковица, о дева, не знающая соблазна, о девица прекрасная, о украшение жен, о краса дочерей, ты благословенна между женами, ты в высшей степени прославлена чистотою, ты напечатлена девством, ты разрешение клятвы Адама». Держа отраковицу Захария, говорит святой Герман, с радостным духом ввел ее в святая святых, говоря ей так, «Иди, исполнение моего пророчества, иди, совершение Господних обетований, иди, запечатление завета его, иди, обнаружение его совета». Иди, исполнение тайн его, иди, зерцало всех пророков, иди, обновление обвешавших грехами, иди, свет, лежащих во тьме, иди, новейший божественный дар. Войди теперь в нижнюю часть храма Господа своего, доступную человеком, а через немного времени в горнюю и неприступную для них. А Траковица, веселясь и весьма радуясь, шла в дом Господен, как в чертох, ибо хотя и была мала возрастом, всего только трех лет, она была совершенно по благодати Божьей, как предузнанная и предизбранная Богом после сложения мира. Так Причистая и преблагословенная Дева Мария введена была в храм Господен. При этом первосвященник Захария совершил необычайное и для всех удивительное дело. Он ввел отраковицу в самую скинию, называемую «святая святых», которая была за вторую завесу и где был ковчег завета обложенный со всех сторон золотом, и херувимой славой, осеняющее чистилище, куда нельзя было входить не только женщинам, но даже и священникам. А мог туда входить только первосвященник однажды в году. Там первосвященник Захарий отвел при чистой деве место для молитвы. Всем же, прочим девам, живущим в храме, по свидетельству святого Кирилла Александрийского и святого Григория Низкого, отводилось место для молитвы между церковью и алтарем. Ни одной из этих дел никаким образом нельзя было подходить к алтарю, ибо это строжайшее запрещалось им первосвященниками. При чистой же деве со времени введения ее не было запрещено ежечасно входить во внутренний алтарь, за вторую завесу и молиться там. Сделано было это первосвященником по таинственному вразумлению Божию, о чем святой Феофилакт говорил, говорит так. Первосвященник, быв тогда вне себя, 
объятый Духом Божьим, понял, что эта отраковица – местилище божественной благодати, и что она более его достойна всегда предстоять пред лицом Божьим. Вспомнив сказанное в законе о ковчеге, что ему назначено находиться во святом святых, он тотчас понял, что это преднаписано было относительно сей отраковицы, нисколько не усомнившись и не остановившись, дерзнул вопреки закону вести ее во святое, святое святых. Как говорит блаженный Иероним, праведные родители Якима Анна, вручив дитя свое воле Отца Небесного, принесли дары Богу, жертвы и все сожжения, и, получив денника и всего собора священников, возвратились со всеми своими сродниками домой и устроили там пир, веселясь и благодаря Бога. Преблагословенная же Дева с начала жизни своей в Доме Господнем отдана была в помещение для девиц, ибо храм Иерусалимский, построенный Соломоном, и потом разрушенные и выстроенные снова зарававелем, имел много жилых помещений, как пишет Иосиф, древний иудейский историк. Вне к стенам храма пристроены были каменные здания числом 30, отдельные одно от другого, просторные, очень красивые, на них были другие здания, на других третьи, и так, что общее число их было 90. И они имели все удобства для жительства в них. Высота их равнялась высоте храма. Они были как бы столпы, совне поддерживающие его стены. В этих зданиях находились помещения для разных лиц. Отдельно жили девы, посвященные на служение Богу до времени. Отдельно жили вдовицы, давшие обед Богу хранить чистоту свою до смерти, как пророчица Анна, дочь Фануилова. Отдельно обитали мужи, называвшиеся Назареями, подобно инокам, жившие безбрачно. Все эти лица служили Господу при храме и получали пропитание от доходов храма. Остальные здания отведены были для пребывания странников и пришельцев, приходивших издалека на поклонение в Иерусалим. Трехлетняя отраковица, причистая Дева Мария, как сказано, была отдана в помещение для девиц. Причем к ней представлены были девицы по летам более взрослые и искусные в писании рукоделий, чтобы бога отраковица с младенчества научилась писанию и рукоделию вместе. Святые родители Яким и Анна часто посещали ее. Анна, как матерь, особенно часто приходила посмотреть на свою дочь и поучать ее. По свидетельству святого Амросия, историка Георгия, дева скоро научилась еврейскому ветхозаветному писанию в совершенстве. И не только писанию, но и рукоделию хорошо научилась, как говорит о том святой Епифании. Она отличалась силой ума и любовью к учению, не только поучалась в священном писании, но и упражнялась в, при, в приодеянии шерсти и льна и в шитье шелком. Благоразумием своим она удивляла всех, занималась преимущественно такими трудами, которые могли быть потребны священникам в служении при храме. Рукоделию этому она так научилась, что им могла впоследствии при сыне своем добывать себе пропитание. 
Она своими руками сделала Господу Иисусу хитон, не сшитый, но весь тканый. При чистой деве, говорит тот же Епифаний, как и другим девицам, обычная пища подавалась от храма, но ее съедали нищие и странники. Ибо она, как воспевает церковь, питалась хлебом небесным. Святой Герман говорит о ней, что она пребывала обыкновенно во святом святых, принимая сладкую пищу от ангела. А святой Андрей Крицкий так говорит, во святом святых, как в чертоге, она принимала необычайную и нефренную пищу. При этом предание присоединяет, что причистая дева часто пребывала во внутренней скинии, бывшей за второй завесой и называемой святое святых, и не в обычном помещении для для дев при храме, потому что, хотя ей место для жительства было уготовано в этом помещении, но на молитву не запрещено было ходить во святое святых. Пришедшая в совершенный возраст, она с юных лет, научившись священному писанию и прилежно занимаясь рукоделием, еще больше упражнялась в молитве. И целые ночи, и большую часть дня имела обыкновение проводить в молитве. На молитву входила во святое святых, для рукоделья же возвращалось свое жилище, ибо по закону нельзя было во святом святых что-либо делать или что-нибудь внести туда. И большую часть жизни своей она проводила в храме за второю завесою, во внутренней скинии, на молитве, а не в отведенном ей жилище, за рукоделием. Потому-то всеми учителями церкви согласно говорится, что причистая дева до двенадцатого года всю свою жизнь провела во святом святых, так как оттуда редко выходила в свое помещение. Какова же была жизнь ее? В младшем возрасте это описал Иероним так. Блаженная дева еще в детстве и младенчестве своем, когда была при храме с прочими однолетними ей девицами, жизнь свою проводила по строгому порядку. От раннего утра до третьего часа дня стояла на молитве. От третьего и до девятого упражнялась в рукоделии или чтении книг. От девятого часа снова начинала свою молитву и не прекращала ее до тех пор, пока не являлся ей ангел, из рук которого она обыкновенно принимала пищу. Так все более и более возрастала она в любви к Богу. Такого рода была жизнь ее в девстве, когда она еще жила с девами с сверстницами. В то время, как день ото дня она возрастала и укреплялась духом, совершенствовалась она и в подвигах, и укреплялась в молитве и трудолюбии, восходя от силы в силу до тех пор, пока не осенила ее сила Всевышнего. И что? А что явился ей ангел и приносил пищу, это видел своими глазами первосвященник Захария, о чем рассказывает святой Григорий Никомедийский, говоря, «В то время, как она день ото дня росла, с летами возрастала в ней дары, возрастали в ней дары Святого Духа, и она пребывала в общении с ангелами. Это и Захария узнал, ибо когда он по обычаю священническому был в алтаре, то увидел, что кто-то необычайного вида беседует с девою и подает ей пищу. Это был явившийся ангел. И удивился Захария, размышляя в себе, 
Что это за новое необычайное явление? Ведом подобен был ангелу. И говорит, сделаю девицею, бесплотный по образу приносить пищу, питающую плоть. Невещественный по природе подает деве вещественную корзину. Ангельское явление здесь бывает одним только священником, и то не часто. К женскому же полу, да еще к такой юной девице, пришествие ангела, видимое теперь, совершенно необычайно. Если бы она была из числа замужних, и одержимая ни духом, ни плодства, молилась о даровании ей плода, как молилась некогда Анна. Я не удивился бы этому явлению, которое я вижу, но девица не просит об этом. Ангел же всегда, как и теперь вижу, является ей, от чего я прихожу в еще большее удивление, ужас и недоумение, что будет из этого. Что благовествовать приходит ангел? И какого свойства приносит приносимая им пища? Или как, из какого хранилища она берется? И кто приготовил ей? Какая рука сделала этот хлеб? Ибо ангелам не свойственно заботиться о требованиях плоти. Если и многие были питаемы ими, Однако пищу эту приготовляла человеческая рука. Ангел, служивший Даниилу, хотя и мог бы силою Всевышнего не через кого-либо другого, а сам собою исполнить то, что ему было повелено, однако послал для сего Авакума сосудами, чтобы не устрашили питаемого необыкновенное видение ангела и необычная пища. Здесь же, как раковица, приходит сам ангел. Дело полное таинственности, относительно которого я недоумеваю. Она в младенчестве сподобилась таких даров, что ей служи, служат бесплотные. Что это такое? Не на ней ли сбудутся предсказания пророков? Не она ли цель нашего ожидания? Не от нее ли примет естество, хотящий прийти спасти род наш? Ибо тайна эта предсказана еще прежде. И слово ищет ту, которая могла бы послужить тайне. И уже ли не другая предизбрана послужить этой тайне, а именно сия девица, на которую смотрю? Как счастлив ты дом Израилев, из которого прозябло такое семя. Как счастлив ты корень Есеев, из которого произошла эта ветвь, имеющая произвести миру цвет спасения. Как счастлив и я, наслаждающийся таким видением, и приготовляющий эту деву к невесту Слову. Это слова Георгия Никомедийского. Подобно ему говорит Иероним. Каждый день посещали ее ангелы. И если бы меня спросили кто-нибудь, как причистая дева проводила там время юности, я отвечал бы, сие известно самому Богу. Да архангелу Гавриилу, неотступному и я хранителю, с прочими ангелами, часто приходившими к ней и с любовью беседовавшими с нею. Пребывая таким образом с ангелами во святом святых, причистая дева пожелала вечно жить в ангельской чистоте и неврежденном девстве. По свидетельству святых учителей Григория Низкого, Иеронима и других, Дева Сия первая обручила свое девство Богу. Ибо в Ветхом Завете необычно было Девам 
не вступать в брак, так как супружество было в большем почете, чем девство. Причистое же дело первое в мире предпочла девство супружеству и, унивестившись Богу, служила ему чистым девством своим день и ночь. Пресвятой Дух благоволением Бога Отца готовил в ней вместилище Богу Слову. Да будет же Пресвятой, Единосущной и Нераздельной Троице Слава и Благодарение при чистой же Владычице нашей Богородице, при Снадеве Марии, честь и хвала от всех родов по веки. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас!